हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में फिलहाल मैं हूँ दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल थ्री मैं जा रहा हूँ मेरी एशिया की पहली कंट्री साउथ कोरिया और इस ट्रिप में मैं अकेला नहीं हूँ मेरे साथ है मेरा एक काफी खास दोस्त है नवांकुर हेलो गाइस जो कि यूट्यूब छोड़ चुका था पर इसे मजबूरी में धक्का करके हम वापिस ले आए आप लोगों की वजह से एक बढ़िया चीज़ क्या है कि ये जो पूरा ट्रिप है फुली स्पॉन्सर्ड होने वाला है कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो दो यूट्यूबर्स होने चाहिए थे इस ट्रिप के लिए लकीली हम दोनों को मौका मिला कोरिया जाने का कोरिया टूरिज्म की तरफ से अकोमोडेशन होटल्स लोकल ट्रांसपोर्ट फ्लाइट टिकट सब कुछ फुली स्पॉन्सर्ड है इनफैक्ट जो लॉन्च है वो भी उनकी तरफ से तो अभी थोड़ी देर हम लॉन्च में बैठ के रिलैक्स करेंगे फिर हम फ्लाइट पकड़े पहुँचते हैं सोल सिटी और एक्सप्लोर करेंगे कोरिया को तो अभी बैठे थे हम बिजनेस प्रीमियम प्लाजा लॉन्च में पहले तो हम नॉर्मल वाले लॉन्च में चले गए फिर वो बोले कि आपका इनविटेशन बिजनेस लॉन्च गया आप दूसरे गेट से जाओ तो उसमें बैठे थे हम खाया पिया बढ़िया अच्छा खाना था अब हम निकले जा रहे हैं गेट की तरफ बोर्डिंग स्टार्ट हो गई सात चालीस की फ़्लाइट है हमारी और सात बज के पाँच मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी कोरियन एयर से मैं पहले कभी नहीं गया तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस हो गया कोरियन एयर के साथ हम एक्चुअली टोटल पाँच लोग हैं मैं और नवांकुर दो दो हम यूट्यूबर्स हैं उसके अलावा हमारे साथ सत्येंद्र जी जो हमारे साथ सारा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं प्लस दो लेडीज़ और है जो कि ऑलरेडी फ्लाइट में जा चुकी है कितने साल बाद ऐसा हुआ यार बिना मास्क पहने एयरपोर्ट में मैं अब ऑलमोस्ट प्लेन तक आ चुका हूँ और प्लेन में चढ़ जाऊँगा मतलब कोई कंपलशन नहीं थी मास्क की अभी तक किसी ने नहीं टोका ये ना इमिग्रेशन पे ना सिक्योरिटी चेक पे ना बाहर सिक्योरिटी चेक पे यहाँ तक कि एयरलाइंस वाले भी नहीं बोले अभी तक बोलेंगे तो पहन लेंगे जेब में है ना बोल रहा है मेरे को भी टोका है तेरे को टोका है मेरे को नहीं टोका तू लगता है ना ऐसा कल से कोविड ले रहा होगा पर यार सही लगा है कितने टाइम बाद नहीं यार मास्क उतारो पहनो बार बार बहुत दुखी रहते थे ना तो पर मेरे बिजनेस क्लास लॉन्च के बाद कहीं का उन्होंने की लाइन में खड़ा है भाई जस्ट अभी आगे फ्लाइट में बैठे हैं और पहली बार मेरे को ऐसा फील हुआ है कि भाई इतनी लेग स्पेस है नॉर्मल सीट है कौन में कोरियन एयर वालों ने पैसे नहीं दिए अपने पैसे वैसे ही बताने लग रहा हूँ मतलब बहुत लेग स्पेस है दिखाता हूँ मेरे पैर ना आज तक भी कभी इतनी जगह नहीं बची पैर और सीट के बीच में हमेशा यूँ रख करके बैठता हूँ मैं फ्लाइट्स में हमेशा पर बहुत सीट है यार नवानगुर तो बिल्कुल उस पर बैठे हैं मसाज वाली चेयर पर और अभी तो रिक्लाइन भी होगी हाँ एक अजीब चीज़ पता है क्या है इंडिया से दिल्ली से सोल की सेम फ्लाइट एशिया एयरलाइन से जाती है कितने की साठ हज़ार की हो वो साठ हज़ार की और ये फ्लाइट वैसे खरीदो तो एक लाख की है फिर भी ये फ्लाइट फुल है लोग पता नहीं क्यों आए इसमें सेम टाइमिंग्स है यहाँ से चलने के और वहाँ पहुँचने के फिर भी लोग डेढ़ गुना पैसे दे के मतलब इस एयरलाइन में आ रहे हैं बाकी साढ़े सात घंटे हम पहुँचाएगी जो कि इसका टाइम बता रखे हैं उन्हें पहुँचाने का मैं और नवानपुर पहले इस्तानबुल में घूमे एक दो दिन पर तब मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड करी थी नवानपुर ने गिरी ये हमारा पहला ट्रिप है बेसिकली साथ में हालांकि हम जानते हैं कि दूसरे को 2018 से और चार साल से ज़्यादा ही जानते हैं एक दूसरे से टच में है रेगुलर टच में पर ट्रैवल पहली बार साथ थे नेक पिल तो नहीं दिया इन्होंने काफ़ी चीज़ें दी है बाकी पर मैं साथ लाया था मेरा ये मेरे को मिला था ये रास्ता मैं दो में एक बार जब रश किया गया था बहुत बढ़िया बढ़िया है भाई भाई परमवीर इतना बड़ा इंसान है इसकी तो एक सांस में फूल जाएगा ये करके दिखा एक सांस में फूला देगा ट्राई कर फुला दिया भाई बंदे ने एक साल से फुला दिया मेरे साथ में जो भाई बैठे हैं मेरे से परेशान हो गया बार बार कभी मेरी कोने भी जाती है कभी मैं इसको उठा रहा हूँ बैग लेने के लिए कभी बाथरूम जा रहा हूँ अभी मेरे को गाड़ी पकड़े वाला है कोई भी खूब सारी अब टच करती बगे तो भाई एयरलाइन से निकले जस्ट अभी यहाँ का लोकल टाइम है सुबह के सात बजे और थोड़ा सा किलोमीटर बारिश बताई हुई है वेदर में एयरलाइन की अच्छी बात क्या थी कि जब हम चेक इन कर रहे थे ना दिल्ली में तो इनके जो जनरल मैनेजर थे कोरियन एयरलाइंस के वो खुद आए हमें ग्रीट करने और ऐसे सी ऑफ सा करने यार वो तो हम फेमस है ना इसलिए <laughs> बाकी एयरलाइन का एक्सपीरियंस तो अब एवरेज था था कोई बहुत खास नहीं था अभी कोविड टेस्ट के लिए सैंपल देना हमें और उसकी रिपोर्ट आएगी कुछ घंटों तक शाम तक आ जाएगी ना हाँ आज ही आ जाएगी मतलब टेस्ट का सैंपल देगी हम होटल जाके इतने आराम करेंगे टेस्ट की जो कॉस्ट है वो भी पूरा के ही बियर कर रहा है पानी सत्तर पचहत्तर डॉलर है शायद इधर काफ़ी महंगा है यार बहुत साफ सुथरा एयरपोर्ट है इनका लग रहा है कि काफ़ी एडवांस है देश कितने एडवांस है इनके 
काउंटर से ये ना क्यू कोड था वो लेके जाना है भाई ये फॉर्म था दिए इन्होंने एक ये ना क्यू कोड था इनका एक ऑनलाइन रजिस्टर करना था उसमें अपने कोविड जो टेस्ट था नेगेटिव उसकी रिपोर्ट अपलोड करनी थी पहले हम इमिग्रेशन पे गए थे बोले अराइवल कार्ड भरो क्या इसमें ये डाटा भरना इसमें जस्ट अभी इमिग्रेशन काउंटर से नीचे जाने लग रहे बैगेज की तरफ और कोई भी नहीं था इमिग्रेशन पर और हमें भी फर्स्ट क्लास या जो क्रू वाली जो लेन थी उसमें एक लेडी बैठी थी वो बोली कि इधर आ जाओ इतने प्यार से बात कर रही थी ना और अपने वाले भी इतने रूड होते हैं मतलब इमिग्रेशन वाले मोस्टली कंट्रीज़ में ऐसे ही होते हैं कि बहुत पोलाइटली आमतौर पे नहीं बोलते बड़ी बहुत प्यार से बोल रही थी जो लेडी बैठी थी मैंने साइन भी नहीं कर रखे थे अराइवल कार्ड पर अपना पहन दिया और अराइवल कार्ड दिया बोली लो इस पर साइन कर दो यार ये जापान और कोरिया जैसे देशों की आती थी तो ऐसी है समझ में ही नहीं आती पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें बनी हुई चार्जिंग स्टेशन है फिर ये टीएम कंप्यूटर लग रहा है जो <laughs> एक यू डॉलर में लगभग 1300 सौ वोन होते हैं इनकी जो करेंसी है कोरियन वोन इन्होंने एक्सचेंज रेट है तो इसलिए कम लिख रखा है और एक इंडिया के रुपए में होते हैं 16-17 वोन मतलब इंडियन करेंसी स्ट्रॉगर है इनसे ठीक है कार्ड है ना यस सेविंग्स आ गई इनसफिशियंट बैलेंस पचास हजार का दस हजार ये ये इनका सबसे बड़ा शायद पचास वाला डेढ़ लाख का भी तो था हाँ। सिम कार्ड की जगह मैंने लिया ये डोंगल एयरपोर्ट से ये इसकी एक्स्ट्रा बैटरी है या पावर बैंक है जो भी और ये वो एक्चुअल डोंगल है इंटरनेट के लिए इसको लॉन्ग प्रेस करके स्टार्ट करना है ये इसका पासवर्ड और यूजर नेम है इधर मतलब मैंने ना पहले कभी नहीं नोटिस करी ये चीज़ इधर सिम कार्ड से ज़्यादा पॉपुलर मतलब डोंगल्स मोबाइल फ़ोन ये सारी चीज़ थी आई फोन और सैमसंग के फ़ोन थे वो देंगे आपको रेंट पर उसमें सिम डाल के और उसके अलग से चार्ज दिया कि आप लोकल कॉल्स भी कर पाओ और डाटा भी चला पाओ इसमें क्या है डाटा अनलिमिटेड था जो डोंगल हमने लिया है इस डोंगल की कीमत थी रोज के तीन डॉलर है लोग लगभग ढाई सौ रुपये मैं और दमांकुर हम दोनों शेयर कर लेंगे इसमें तीन जने कनेक्ट कर सकते हैं और अनलिमिटेड डाटा है वहीं अगर हम सिम कार्ड लेते तो वो पर डे का चार सौ साढ़े का पड़ता अगर एक हफ्ते का ले और डाटा भी पता नहीं लिमिटेड मिलता है कितना मिलता तो उस हिसाब से सही है साथ में इसके एक्स्ट्रा बैटरीज भी दी है और ना लेकिन इसके लिए क्रेडिट कार्ड होना कंपल्सरी था उसमें से सिक्योरिटी रखते हैं लगभग इंडिया के साढ़े आठ हज़ार रुपये एक लाख पैंतीस हज़ार कोरियन वॉन तो वो इन सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लिया जाते टाइम जब हम जाएंगे इसकी रोज़ की पेमेंट तब करनी और वो सिक्योरिटी वापस कार्ड में आ जाएगी अभी इन्होंने ये सैंपल था दिया जिसमें टेस्ट होना और ये स्वाब सी दी और बोले कि ये लेके जाओ टेस्ट कराने क्योंकि अभी हमें लंच नहीं दिया बोल रहे थे ख़राब हो जाएगा हम टिफिन ले सकते थे और डेढ़ बजे हमारी पी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद होटल से निकल के बाहर कहीं कुछ खा सकते तो मैं यहाँ पे एक क्यूट सी बेकरी पे ले आए जहाँ से हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले ली होटल में जाके खाने के लिए सुंदर है यार काफ़ी ये इनका एयरपोर्ट है बाहर से किया और हिंडाई दोनों कोरियन ब्रांड्स है तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल ज़्यादातर इन्हीं कंपनियों के दिख रहे हैं यहाँ की मारुति है ये <laughs> अभी हम बस की वेट कर रहे हैं अपनी इन पे भाई ये भी साफ है एकदम जीप से चाट रखी जैसे देखिए बस से लेके जाएंगे होटल में यहाँ से लगभग एक घंटे का रास्ता है होटल तक का अगर ट्रैफिक हो तो ट्रैफिक ना हो तो शायद थोड़ा जल्दी ही पहुँच जाए निकलते हैं अब यहाँ से बस में बैठ के ये है इनका टोल प्लाजा एक टोल कितने का है सोलह से डिवाइड कर देना उतने इंडिया के रुपये ज़्यादा ट्रैफिक था यार बहुत टाइम लग गया होटल के बाहर खड़े हुए हम अंदर जा रहे हैं चेक इन करने
मेरा कमरा है आठ सौ नौ और नवा अंकुर का आठ सौ दो वो तेरा है लग रहा है ना थोड़ा जापानी टाइप सा अब ये जो वो है ना यू लग रहा है नाई की दुकान में आगे <laughs> और क्या है ऐसी लाइट और शीशे में ही लगे होते भाई भाई सही में लग रहा है वो जापानी कोरियन टाइप है ना इनका अलग ही है मतलब स्टाइल वाइज अभी ये सीट है गाड़ी इलेक्ट्रिकल है भी। सीट का भी प्लग है इसमें तो कई सिस्टम ये देखिए यहाँ भी कुछ है वाटर प्रेशर फ्लशिंग इसमें सैनिटाइज भी है क्या इसको नीचे करके इसमें और भी फीचर है जैसे वाटर का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं सीट का टेम्परेचर भी कम ज्यादा कर सकते हैं और डिओड्राइज मतलब आप अपने बम को पीछे से डिओड्राइज भी कर सकते हो एयर बबल नोजल क्लीनिंग पता नहीं क्या क्या है इसकी पोजीशन चेंज करने का और फिर ड्रायर मारने का भी टेम्परेचर पता नहीं क्या क्या चीज है इसमें मेरी तो समझ से बाहर है भाई तिजोरी लग रहा है तो ये है भाई अपने वाला रूम वो पिछड़ा था ना वाकुर का क्या गिर गया तो भाई ये ना ब्रेकफास्ट कूपन दिए इन्होंने मतलब रोज के तीन दिन तक हम इसी होटल में रुकने वाले थे रोज का एक ब्रेकफास्ट कूपन है नीचे जाके इनके रेस्टोरेंट का तो अभी रिसेंटली तक क्या होता था कि ना कोरिया एंटर करने के बाद कोरिया की जब मैं जब भी बात करूँ इस पूरी सीरीज में तो मैं साउथ कोरिया को रेफर कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया को रेफर नहीं कर रहा कोरिया आने के बाद आपको शुरू के तीन दिन के अंदर अपना कोविड आर टी टेस्ट कराना होता था लेकिन अभी रिसेंटली रूल चेंज कर दिया आपको आते ही अपने फर्स्ट डे पे ही टेस्ट कराना होता है तो आते ही हमने अपना सैंपल दिया था लगभग सुबह के साढ़े सात पौने आठ बजे और हमारा रिजल्ट आएगा डेढ़ बजे तक तो डेढ़ बजे तक हमें होटल के अंदर रहना है जैसे ही रिजल्ट नेगेटिव आएगा तब हम फिर बाहर निकल सकते हैं बाहर घूम सकते हैं तीन बजे का हमारा प्रोग्राम है आज आज की जो एक्टिविटीज है वो स्टार्ट करने का अगर बाई चांस पॉजिटिव आता है तो फिर क्वारंटीन करना पड़ेगा जिसमें अकोमोडेशन शायद ये देंगे कोरिया टूरिज्म वाले लेकिन खाने पीने का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा ऐसा कुछ था उम्मीद करता हूँ पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि मैं कई दिनों से घर से बाहर निकला ही नहीं था वैसे भी इंडिया जब था भी ये बेडरूम है बेसिकली बेड मेरे को थोड़ा सा छोटा लगा पर डायगनली सो जाऊंगा कोई नहीं बाहर नजारा देखते अपने इंडिया में ना होटल बढ़िया आएंगे पर बाहर नजारा अच्छा नहीं मिलता आमतौर पर ये बात मेरे को अच्छी लगती है मतलब अपने जो फाइव स्टार होटल होंगे ना वो तो अच्छी तरह पूरे मेनटेन होंगे अंदर से एकदम साफ सुथरे पर बाहर खोलते ही वो फिर सारा मजा खराब हो जाता है व्यू देखते ही ये चीज जो लोग मतलब ये कंट्री जो एडवांस है ना साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखती है इनकी बात अच्छी लगती है बाहर भी और अंदर में कोई ऐसा फर्क नहीं लग रहा चाहे वो पार्ट भी देख लो चाहे चाहे होटल का अंदर भी देख लो सिमिलर सा है पूरा मेरे से अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें साउथ कोरिया की तो मेरे लिए काफी नए है देश क्योंकि मैंने एशिया में कभी ट्रेवल नहीं करा बेसिकली ईस्टर्न एशिया साउथ ईस्टर्न एशिया एक्चुअल एशियन कंट्रीज इन्हीं को माना जाता है और इधर में कहीं भी कभी भी नहीं गया तो वो कोरियन में जगह जगह रेस्टोरेंट्स पे रोड पे साइंस और वो सब बहुत नया था मेरे लिए मैंने पहले कभी ऐसी कंट्री में ट्रेवल नहीं किया कोरियन लैंग्वेज जो है ना वो जैपनीज से थोड़ी सिमिलर है और चाइनीज के भी काफी वर्ड इसने बोर होकर रखे तो पता नहीं मेरे को कितनी सिमिलरिटी है कितनी नहीं पर देखने में तो नए आदमी को तो बिल्कुल ही सेम लगती है रोड पे सिर्फ किया और हिमडाई की गाड़ियां दिख रही थी मोस्टली बाकी महंगी गाड़ियां भी थी मर्सिडीज बेंस और रेंज रोवर वगैरह मिनी कूपर वगैरह भी थी पर सबसे ज्यादा किया और हिमडाई क्योंकि वो यहाँ की लोकल कंपनीज है इसलिए सबसे ज्यादा गाड़ियां उनकी ही थी भीड़ बहुत ज्यादा थी आपने जैसे देखा ट्रैफिक काफी था हमें एयरपोर्ट से आने में डेढ़ घंटा लग गया जबकि पौने घंटे का रास्ता था और सुबह ही आए थे हम फिर भी यहाँ पे कमरे में भी ये डोंगल दे रखा है वाईफाई का कोई ऐसा राउटर नहीं लगा रखा बाहर हर कमरे में इंडिविजुअली पॉकेट वाई फाई डोंगल दे दिया एक तो मेरे साथ हर बार ये दिक्कत जरूर आती है ये चपले जो देते हैं ना फूट छोटी दे देते हैं मेरे कभी फिट नहीं आती